Yesu lisifiwe Nina kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Tumaini ya kwamba upo salama na neema ya Kristo iko nawe popote pale ulipo Ah nimekujia na title ambayo inasema Level za wakovu Level za wakovu Yaani kuna hatua fulani ambazo zipo kwenye wakovu kuna vipengele level ni vipengele yani vipengele vya wakovu wakovu wote haupo sawa hata kama wakovu wote una lengo moja unajua wakovu una lengo moja tu la wewe uwe na uzima wa milele lakini kwa tunavyoishi chini ya ili jua peke yako unahona ni kweli wote tunamuita Yesu Yesu lakini atulingani ndio maana ninakuletea title inayosema vipengele ama levo za wokovu ama hatua zilizomo katika wokovu ah katika mwanzo wa title hii nataka ufahamu alimadamu umeamua kuokoka wewe unaheri zaidi ya yeyote ambaye hajaokoka. Na kuokoka ni nini? Kuokoka ni kumwamini Yesu kuwa Bwana na mokozi wa maisha yako. Biblia inasema kwamba yule aaminie. Huyo amekwisha tayari kuokoka, aaminie na kubatizwa huyo ndiye atakayeokoka. Nianze kujenga msingi wangu kwa kusoma vitabu hivi. Kitabu cha Yohana sura yake ni ya tatu, mstari wa selasini na sita. Biblia inasema Amwaminie mwana juu na uzima wa milele. Asiye muamini mwana hataona uzima bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Biblia inasema amwaminie mwana huyo ana uzima wa milele. Nimekwambia lengo kubwa ya kuokoka, kuokoka ni kutolewa katika mauti na kuingizwa uzimani. Yaani uwezi ukasema kwamba wewe umekwisha tayari kuokoka wakati uko kwenye tatizo ambalo lilikuwa linakusibu. Kuokolewa ni kutolewa mahali, kupelekwa mahali pengine palipo na usalama zaidi ya mahali ambapo ulikuwa. Na wasikia mtu anasema nimeokoka katika ajali. Akina Paulo wamesema tu baada ya kuokoka katika bahari. Kwa hiyo baada ya kutoka katika hatari, kwa kuokoka ni kutolewa katika athari. Sasa kuna watu ambao wanatumia hii statement vibaya ya kuokoka. Yaani anakuambia ameokoka. Kuokoka ina maana kwamba umetoka ulipokuwa zamani. Sasa kuna ambao wameokoka lakini bado wanaishi maisha yao ya zamani. Asa uniambie kama umeokoka ama umeamua kuanza tu kumuita Yesu Yesu. Kuokoka ni kutolewa katika athari. Kuokoka ni kuondokana na matatizo ama na dhambi ulizokuwa nazitenda zamani. Ah, niendelea na kitabu hiki hiki ibado ni introduction sijahanza. 12 na mstari wa sita ni kitabu cha Yohana. Biblia inasema hivi. 12:26 anasema Mtu akinitumikia na anifuate nami nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia baba atamheshimu. Yesu anasema mtu akinitumikia na anifuate ndio maana kumwamini Yesu sio tu kumtaja taja Yesu. Kumwamini Yesu sio tu kumtaja taja Yesu hapana. Kumwamini Yesu ni kuishi maisha ambayo Yesu alikutaka kuishi. Kumwamini Yesu ni wewe kuzishi njia zake. Kwa hiyo maisha unatakiwa ufahamu hivi. 
kumwamini Yesu sio tu zile mbwe mbwe kumwamini Yesu ni kitu ambacho kinaingia kwenye mfumo mzima wa maisha ongea yako tenda yako ishi yako na hapa niweke kitu kum, na kitu kimoja sawa kuna watu ambao maisha ni lazima ukiokoka usiwe na matatizo na watu Wokovu ambao tunaaminishana sio. Unajua kuokoka labda tu nikupe kazi wewe. Unasema nani aliokoka kuwa na matatizo na watu? Kama yupo mtaje? Kama yupo yo mtaje na uniambie hakuwa na matatizo na watu? Hata Yesu mwenyewe. Biblia sema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Nani aliwahi kuwa na amani na watu wote? Hata Mungu mwenyewe ana amani na watu wote. Kama ndivyo, basi Mungu ana amani na shetani? Jibu inakataa, ina maana kwamba tafuteni na bidii kuwa na amani na watu wote. Amani inayozungumzwa hapo ni ile hata kama ukikwazana na mtu wewe kwako unabaki na amani yako. Basi Nataka niongee kwamba wokovu uh, ni kitu ambacho unaanza kwanza tu kwa kumwamini Yesu baada ya kumwamini mengine yanaendelea na hapa kuna kitu ambacho naomba nikwambie kwamba hakuna hatua kwenye maisha yako ambayo ukija kuifikia uridhike unajua kinachotuua wengi kwenye maisha ya kawaida na hata kwenye wokovu ni kuridhika lakini kuridhika atukufaa kuridhika kwenye hatua yoyote ambayo tunayoifikia. Tunatakiwa tuelewe hivi, kila hatua tunayoifikia lazima itengeneze mwanzo wa hatua nyingine ya ziada zaidi ya hapo tulipofikia. Nikusomee kitabu hiki cha Wafilipi. Wafilipi sura yake ngapi hapa? Wa Filipi sura yake ni ya tatu mstari wa 12 mpaka 14. Biblia inasema hivi. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu la bali nakaza mwendo ili nipate kulishik, kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Ndugu, sijidhani nafsi yangu ya kwamba nimekwisha kushika ila ninatenda neno moja tu. Nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Na kaza mwendo, nifikirie mede ya thawabu ya mwisho wa ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Sikia, Biblia Paulo huyu ni mtume Paulo moja kati ya watu ambao walihubiri sana lakini anakuambia yeye sika na kwamba mahali alipofika kwa kuwa Paulo amerizika anakuambia kuna neno moja tu analitenda anayasahau yaliyopita bado anapiga hatua kwenda mbele yani hatua yoyote ambayo Paulo alikuwa anafika alikuwa ariziki sasa nataka nianze kutajia wokovu wa kwanza ni wokovu wa unafiki Nisikie vizuri. Bado ni wokovu ila ni wa unafiki. Kwa namna gani? Unafiki kwanza ni nini? Unafiki ni kusema hiki na unachokiishi ni hiki. Sasa huo wokovu wa unafiki ni wokovu wa kubaki unamtaja Yesu. Yesu unamtaja. Yaani kanisani unaingia ila maisha matakatifu utaki kuishi. Kwenye Tito moja mstari wa mwisho kabisa ambao ni msari wa kumina ngapi Tito moja ni kusomea hapa moja kwa moja Tito moja mstari wa kumi na sita anasema wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu bali kwa matendo yao wanamkana ni wenye machukizo wahasi wala kwa kila tendo jema hawafai nisome Zaburi ya sabina nane Zaburi ya sabina nane mstari wa 34 na 4 Sabina nane, sasina nane zaburi 
alipoua ndipo walipokuwa wakimtafuta wakarudi wakamtaka Mungu kwa bidii wakakumbuka kuwa Mungu ni mwamba wao na Mungu aliye juu ni mkombozi wao lakini walimdanganya kwa vinywa vyao wakamwambia uongo kwa ndimi zao kwa maana mioyo yao haikuwa thabiti kwake wala hawakuwa waaminifu katika agano lake lakini yeye kwa kuwa ana rehema usamee uovu wala angamizi mara nyingi uepushia mbali ghadhabu yake wala awashi hasira yake yote sikia nimekwambia usiwe na level yoyote ya kujidharau nikupe tu mfano mmoja kati ya wewe unayokwenda kanisani na unasema bwana naangalia moyo au jaokoka sana lakini unasema tu bwana naangalia moyo ila bado unazini bado unalewa ila angalau unakumbuka kwenda kanisani mimi nataka nikupongeze kwa leo kitu kimoja usirizike na hapo ulipofikia kile kilichokuleta kanisani kikupe hatua nyingine ya kufikia level ya pili kikupe hatua ya kupiga upige hatua nyingine kwenda mbele ufikie mbeleni Mungu hajakuita ili uishie hapo kuishao Bwana anaangalia moyo. Anataka hicho kikuvute lakini baadaye ufikirie kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo wewe unaheri zaidi ya wale ambao nakuta tunaongea nao nakwambia mimi hata Mungu simjui. Na yuko serious hivyo. Kwa hiyo wewe unaheri zaidi ya yule ambaye amjui Mungu hata sifuri. Hatua ya pili. Wakovu wa kusubiri kwenda mbinguni wokovu wa kusubiri kwenda mbinguni na huu ndio wokovu ambao wengi wako hapo wanangoja huu wokovu wa kusubiri kwenda mbinguni ni wokovu gani unaweza ukasema ah huo ndio wokovu sasa ambao wokovu wa kweli ni kweli Mungu anakuokoa Mungu anatutoa kwenye maasi lakini je Mungu lengo lake kubwa ilikuwa ni sisi twende mbinguni ama kulikuwaepo na kitu alitotaka tufanye kabla ya kwenda mbinguni kumbuka wewe na mimi tulitoka mbinguni. Kwa hiyo kama Mungu tulikuwa naye mbinguni, kwa nini aliruhusu tuje hapa duniani? Yaani aliturusu tuje hapa tu duniani kutembea, tufanye dhambi kidogo atuokoe ili tena tuone mbinguni? Jibu inakataa. Ngoja nikwambie kitu. Mungu alikuleta kutoka mbinguni ukiwa na ramani kamili ya nini unatakiwa kufanya. Ukazaliwa kupitia mwanamke kwa sababu wewe ni roho, mimi ni roho. Roho yoyote kwa kanuni ya duniani kwetu hapa haiwezi kafanya kazi hapa duniani bila kuvaa mwili. Kwa hiyo roho hiyo ikavaa mwili ndio sasa ukapitia kwa mama yako mzazi ukazaliwa. Baada ya kuzaliwa ilitakiwa uanze kufanya ambacho Mungu alikuletea kwacho. Ila sasa tunakutana na shetani anatuvuruga ndio maana ukuta kuna watu wanazaliwa kwenye ukoo wa wachawi, unazaliwa kwenye ukoo wa waganga wa kienyeji, unazaliwa kwenye ukoo wa watu malaya. Kwa hiyo yale mambo ya ukoo yanaanza kukuingia. Unajisahau unapoteza uelekeo. Baadaye sasa Mungu ndo atafuta sasa njia ya kukuokoa, anakuleta kwenye wokovu wake. Lengo la kukuleta kwenye wokovu wake ni kwa sababu anataka wewe uanze kufanya kila alichokuitia sio ili ungoje sasa kwenda mbinguni. Hata wokovu wa wengi wa kungoja kwenda mbinguni ni wokovu ambao mtu anaokoka ni kweli unabadilika wewe zambi utaki tena kufanya ila unangoja kwenda mbinguni. Na ndio wokovu ambao wengi wako nao. Lakini nataka nikwambie wengi wanaongoja kwenda mbinguni hawaendi mbinguni kwa sababu kuna kazi waliotakiwa kufanya hawakuifanya na mbinguni zinapimwa kazi. Nikusomea sasa maandiko mengi hapa kidogo. Kitabu cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura yake ni ya kwanza mstari wa 4. Biblia inasema Ngoja nianzie tatu. Na imidio Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki namna za namna zote kwa faraja hizo tunazo farijiwa na Mungu. Ashukuriwe Mungu kupitia Yesu Kristo ambaye kwa faraja anatufariji sisi. Sio ili sisi twende mbinguni. Aah, ili na sisi tuwafariji wengine. 
unafarijiwa labda pengine li, Mungu alikuondoa katika dhambi fulani unatakiwa utoe na wewe kanuni ya watu kutoka kutoka kwa zambi hiyo sasa wewe umetoka kwa zambi wengine aujali wanakufa aujali unakaa unangoja kwa na mbinguni huo ni wakovu wa hovyo sana wa hovyo sana ambao hautupeleki popote ndio wengi ambao wameokoka sasa nataka nikwambie Mungu amekuokoa umeokoka unangoja kwa na mbinguni lakini tafuta levo ya ziada baba zetu walipookoka au kungoja kwenda mbinguni ndio maana uliona wote walipokufia wengine wanakufia Ethiopia wengine Uarabuni wengine wapi wanakufa wakitafuta kwenda levo nyingine wewe tafuta kwenda levo nyingine usishie hapo kwa kungoja kwenda mbinguni hapo hapo ni padogo sana usingoje hapo wewe piga hatua nyingine moja ya ziada kwenda mbele piga hatua nyingine ya ziada ngoja nikuoneshe kwa maneno ya maandiko hapa Yakobo ah ah hii nitasoma mwisho hii hii nitasoma mwisho hii Nisome. Ah, Yakobo, kuja nimsome huyo huyo tu. Yakobo, niko haraka hapa na kitu hapa nakiwa hia. Some tu haraka haraka hapa. Oh, Yakobo ngapi? 4:17. Anasema hivi. Anasema hivi. Basi yeye ajuae kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Yeye ajuae kutenda mema naye hayatendi kwake ni dhambi. Yaani ukijua kumwambia ndugu yako kuzini ni vibaya na umwambii kwako ni dhambi. Sasa wewe umeokoka, alafu ya wengine hayakuhusu. Biblia ametushauri kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali yaangalie mambo ya wengine. Tushiwe wanafiki kwenye wokovu, tushiwe wabinafsi kwenye wokovu baada ya kuokoka Mungu atuokoe kwa sababu tukae tu kitako kwamba tukae Kanisani imekuwa ni kituo cha wangoja kwenda mbinguni amna kanisani ilikuwa ni mahali pa mtu aliyeokoka ama asiyeokoka kwenda kupokea maarifa ya namna gani awasaidie watu wengine duniani Sasa kuna wakovu wa kungoja kwenda mbinguni ambao wengi wetu unakuta tu anakaa kanisani anangoja kwenda mbinguni yeye anamwamini Yesu anangoja kwenda mbinguni Ni nani aliyeokoka alingoja kwenda mbinguni waliokoka wakafanya kazi wakaanza kushughulika na namna ya kuwaokoa na kuwasaidia watu. Watu wanaangamika, watu wanaumia, watu wanateseka. Wewe unangoja kwenda mbinguni kwa baba. Baba atakuuliza alikwambia ile pale ilikuwa kazi ulitakiwa kufanya. Mbona hukufanya? Conclusion hii, nisome kitabu hiki. Waraka wa kwanza wa Yohana. Sura yake ni ya pili, mstari wa 16 mpaka 17. Biblia inasema waraka wa kwanza wa Yohane sura ya tatu tafadhali sura yake ni ya kumi na sita mpaka kumi na saba. katika hili tumelifahamu pendo kwa kuwa yeye alitoa uwai wake kwa ajili yetu imetupasa na sisi kutoa uwai wetu kwa ajili ya hao ndugu sikia lakini mtu akiwa na ridhiki ya dunia kisha amuona ndugu yake ni mwitaji akamzuilia huruma zake je upendo wa Mungu ukahaje ndani yake huyo anasema kama Yesu alivyojitoa akafa kwa ajili yetu na sisi tufe kwa ajili ya wengine sio Yesu tena afe kwa ajili ya wengine ndio maana mitume wote waliuawa ndio maana manabii wote waliuawa kwa nini sisi hatuuawi sisi tunabaki na maneno ya story Unajua kuna tofauti wa injili na story. Kuna watu wanatupiga story. Musa alitembea juu ya maji haya tunaijua hata kwenye Biblia. Ila utuambie wewe umevukaje? Wewe umetembeaje? Wewe unafanya nini? Kwa hiyo huo kovu wa kungoja kwenda mbinguni wapendwa wengi watakosa. Biblia inasema yeye ajuae kwamba kufanya jambo fulani ni vema asifanye kwake ni dhambi. Kwa hiyo dhambi usizani tu kwamba ni kuzini ama ni kulewa dhambi ni pamoja na wewe kujua tendo hili hapa ni jema na usilifanye pia bado ni dhambi wakovu wa tatu wakovu wa kumwimbia Mungu kwaya ama kumwimbia Mungu nyimbo kumbuka na kwambia kila level utakayofikia usirizike mimi chukizo kwangu ni kurizika kama unaemba kwaya iwe ni hatua ya kukufanya upige hatua nyingine. 
ila huu wokovu wa kuimba kwaya ili kwenda kutafuta mchumba huu tuachane nao ndio maana wanakwaya wengi wachiolewa uwaga wanaacha kwaya sasa mimi ni sema hivi wimbo nyimbo zilianza kuimbwa walianza kuimba kwenye kitabu cha, cha kutoka sura yake ya 15 Wamevuka tu bahari wakaanza kuimba nani alitunga hatujui walifundishana hatujui wimbo ukapigwa pale Nataka nikwambie hivi wimbo unahimbwa ni kwa ajili ya kumtafakarisha mtu na kumtafakurisha mtu kwa ajili ya wazo lake lisogesa na karibu na Mungu Sasa watu wanaimba kwa lengo la kuyasogeza mawazo yao kwa Mungu mawazo yao yawe thabiti kwa Mungu Aza sisi tunaimba kwa ajili twende tuhuwe mahali. Tunaimba kwa ajili ya watu watuone. Sitasoma maandiko hapa mengi, nitasoma tu andiko moja peke yake. La matendo ya mitume. Sura yake ya 16 mstari wa 24. Matendo ya mitume sura yake ya 16 mstari wa 20 na 4 Naye akisha kupata amri hii akamtupa katika chumba cha ndani akafunga miguu yake kwa mkatale Lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika na mara hiyo milango ikafunguliwa, vifungo vyao vyote vikalegea. Hawa wameimba tu hawa. Wameimba tu hawa. Mbingu inaitika. Mbingu zinaitika. Wanaimba tu nyimbo, wanaimba nyimbo mahali fulani. Mbingu zinatikisika. Wanaomba maombi mali fulani mbingu zinatikisika. Sisi sio leo. Sisi sio leo. Leo mwanakwaya ana uwezo wa kumaliza kuimba, alafu baadaye anasema ninaomba namba yako ya simu, baadaye tukutane guest. Naomba namba yako ya simu baadaye tukutane. Can I get your number? Unapata namba baadaye naomba tukutane. Hizo ndio kwaya za leo. Ndomana si ajabu mnawakuta wanaoana wao kwa wao walimpatia wapi wakati wenzenu wanaimba na kuogopwa na watu ukisoma hapa mlinzi wa gereza alitaka kujiua baada ya kuona shughuli ambayo ilitendeka nyie bado mnaomba anapenda sauti yako mtu anapenda sauti yako kwa staili ya pepo sio kwa sababu ime, yani imempeleka rohoni amjemwimbia Mungu nyie mnaimba tu kwa mazoea kuimba kwa Mungu kuna kufanya uogopwe mimi nakwambia kuna kuimba fulani unaimba unaimba fulani hisia zako mawazo yako yanaelekea kwa Mungu. Hata mimi niseme pamoja na na wakovu wa kuimbia kwaya usirizike. Usirizike. Tafuta hatua nyingine. Kama unaimba kwaya upo kwenye levu ya kuombwa namba ya simu na baadaye kwenda kufanya zinaa, toka kwenye hiyo levo, fika mahali umemaliza kuimba, watu waje wakulize ulikuwa kwenye ulimwengu gani? Baadaye Maliza kuimba watu wa shangara ziria baba bashaka watu waanze kunenapo kwa lugha ukimaliza tu kuimba sio watu unamaliza kuimba alafu wengine mnakwenda jana kwa mahali naenda kutizama mkutano fulani wa wa, wa, wa sijui wachungaji marekani nakuta kuna vibinti vime, vimevaa vinguo vimeshika matako vimekaa mahali fulani unajiuliza unasema sasa hawa wengine hivi baadaye waombwe namba eti wameonewa Hata mimi nisema hivi wewe bado uko kwenye wokovu wa kwanza Ule ambaye nimekwambia wokovu wa unafiki. Umeokoka ndio lakini bado kuna vitu vya hovyo unaviishi. Hapo ongera lakini tafuta hatua nyingine. Fika mahali ingia kanisani, umevaa vizuri mahali fulani, umevaa vizuri. Umevaa vizuri mahali fulani. Umevaa, umeri, yani umevaa mtu kuanzia vaa yako anakuona, anasema yes. Sijasikia anachosema. Sijasikia anachosema mtu huyo. Lakini kwa uvaji huu ameokoka ila kwa ya nyingi wanachoita uniform ni hivi nguo fulani vimeshika makalio na mimatiti vimeshikwa mahali unakuta tu unasema Mungu ana wenye pia wameokoka hawa tunaita una uokovu sasa huo ni uokovu wa kuimbia kwaya wa kuimbia nyimbo na huku mnafarijiana kwamba eti mnakwenda kuimba mbinguni ongereni ila tafuteni hatua nyingine ni pamoja na waimbaji wa nyimbo zinazoitwa za injili vijana vijana wanaoimba hawa 
Levo nzuri ongereni lakini tafteni hatua ya ziada. Msishie hapo kwa kuimba. Msishie hapo kwa kuimba tafteni hatua nyingine ya ziada. Ah huo ni wokovu wangapi? Mwingine yote utakwenda kusomaga kwenye kutoka 15 Zaburi ya na nane kuna vitu vya kuimba imba hapo. Lakini tunahimba ili mawazo yetu yajisogeze zaidi karibu na Mungu kisha baadaye tuingie kwenye maombi. Wokovu mwingine wokovu wa kufanya huduma yaani wokovu wa kuitwa mtumishi mtumishi ulimwengu milenga mwinjilisti huo ni wokovu mwingine ambao wengi unakuta anatembea anajiamini kwamba yeye ni mtumishi amna sikia biblia inasema hivi kwamba kuna watu watakataliwa atawaambia mimi si kuwajua unajua ni kwa nini walibaki kuwa watumishi wakawa ni daraja ya kuwavusha watu Wokovu ni zaidi ya kuwa mtumishi. Lakini nataka nikwambie, utumishi utumishi ni ka kitu ni ka zawadi. Ngoja niongee neno gumu zaidi. Mungu hajakuitia ili uwe mtumishi. Mungu anakuitia ili uwe mwana ama mtoto. Akuitia utumishi, yani utumishi ni lebo tu ambao yani ni kama vile pipi Mungu anakupa eti uanze kulamba, uone ule utamu kisha baadaye uendelee kumfuata zaidi. Ndio maana ukifika kwenye utumishi usije ukasema nimekuwa mtumishi mkubwa. Hamna ni utoto tu. Utumishi ni level za kitoto. Kuna mtumishi mwinjilisti mchungaji na bibi nini mtume. Ndio mnakuja kutishia watu barabarani huku. Hizo ni level za kitoto. Tafuta level ya wewe kuwa kama Mungu. Tuliumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, sio sura na mfano wa utumishi. <laughs> Haya Bwana. Luka. Sura ya kumi saro 17 anasema ndio wale sabini ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakishema bwana atapepo wachafu wanatutii kwa jina lako akawaambia nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala kuna kitu kitakachowadhuru lakini msifurahi kwa vile pepo wachafu wanavuti bali furaini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika mbingu yameandikwa mbinguni ni ma, nipige na Matayo 7 Matayo 7 ngapi hapa Niko haraka niko haraka labda mna vitu mnakwenda kuangalia kwa hiyo nataka nisiwachukulie muda Saba ngapi 7:22 anasema Anasema hivi Wengi wataniambia siku ile Bwana bwana atukuto atukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo kwa jina lako kufanya miujiza mingi ndipo nitaka ndipo nitakapowaambia dhahiri sikuwajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu kosikia ajalishi ni mtumishi hiyo ni levo na kuvuta uwe mwana mwana Petro anakuambia ametuita ili tushiriki tabia zake za uungu. Tabia za uungu, tabia za utakatifu. Nitakuja niongee levo ambapo wokovu litutaka tufike. Hapo bado ngeno ongea levo za kitoto hizi. Hizo ni levo za kitoto tu. Za huduma hizi. Za huduma hizi. Amna, yani za kuhubiri kwenye mitandao za utoto hizi. Bado tuna tunahubiri kwenye mitandao kuna sura tunaitafuta, kuna picha tunaitafuta. Lakini bado hatujafika, bado 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 sana bado. Sasa usifurahi hapo, usifurahi. Usirizike hapo kuitwa mtumishi na kuhubiri injili. Usifurahi hapo kushanda rise ya bashaka, ya masaka. Na nena kwa lugha sana kuliko wengine wote. Usifurahi hapo. Hizo ni lebo za kitoto hizo. Mbinguni hatujui kama wananena ama wanene, lakini hizo ni lebo za kitoto. Mungu anatutaka tuwe wana. Tuwe wana. Ya mwisho kwa leo ambao ni, ni tano wokovu wa kuvaa kanzu na kukata nywele yani kwa wanaume tunakata nywele vizuri hatuna ndevu nyingi nyingi lakini wanawake pia wanavaa kanzu <laughs> oh ni wokovu ambao sisi tunaita ndo wokovu kamili kwamba muonekano uko vizuri yes lakini nataka nikwambie kujisitiri 
haina maana kwamba ndio unavaa vizuri hata waarabu au wanashagi nywele hata waarabu hawavaji uchi kwa hiyo kama unajisitiri lakini ufanyi ufikirii kuheshi mapenzi ya Mungu ama una unashatua maombi wakayamba na vitu kadha wakadha ufikirii kufanya lingine lolote wewe ni muarabu uliyekimbilia kanisani tusidanganyane eti ndio umeokoka kuna wokovu na kuna mtu kuwa muarabu ama kuvaa kama vile waarabu kwa kama unakimbilia kanisani una lolote unalofanya kwa ajili ya Mungu uhubiri ufanye chochote wema wote hautendi ila tu umeokoka wewe ni muarabu sasa nisome hii Mathayo 23 mstari wake wa 27 mpaka wa 23 mpaka 27 23 mstari wa 27 na anza hapa 23 23 mpaka 27 Biblia inasema wale wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnalipa zaka kwa kuwa mnalipa dhaka ngoja hapa ni nataka niruke hapa okay ngoja nende hapa na hanza 27 wale wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mmefanana na makaburi yanayopakwa chokaa nayo kwa nje yanaonekana kuwa vizuri bali ndani yamejaa mifupa na wafu na uchafu wa wote vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mnaonekana ni na watu kuwa wenye haki bali ndani mmejea unafiki na mahasi bado ni gani napongeza kwa hatua pia ya kuamua kujisitiri lakini usiishie hapo tafuta sababu ya Mungu kukufanya ujisitiri ni nini tafuta sababu ya Mungu kukufanya ujisitiri ni nini? Hata Waarabu wanaji, wanajisitiri. Hata Waarabu waoneshi nywele. Hata Waarabu baadhi yao kuna wengine ambao wakirimu. Lakini huo haina maana kwamba ndio wokovu. Wokovu ni kukubaliana na yote yanayoyasema Yesu Kristo ama Mungu. Kwa hiyo leo niishie hapo. Nitaendelea na title hii. Niseme hivi. Neema na baraka nyingi za Kristo ziwe nawe. Lakini sijakutaka ulizike. Mali hapo ulipoishia. Ajarishi umepiga hatua gani? Ajarishi umefika wapi? Ajarishi una huduma gani? Hali mada unajisikia ndani yako kwamba Unawaza lolote kwa ajili ya Mungu. Sirizike. Pao wanasema ya kwamba yeye hajajiona kwamba amefika mwisho. Lakini anatenda tutendo moja. Anayesahau yaliyopita. Anaelekea mambo yaliyo mbeleni. Kwa hiyo fika mahali utafute yanayokuja mbeleni ni gani Mungu ana lengo gani ya kukuleta kwenye shamba lake je uishie unayokoka mnafiki ama uishie mhubiri tu ama uishie tu wa kuvaa makanzu ama uishie yani Mungu amekuita kwa nini amekuita jiulize hilo swali kwa nini Mungu amekuita Mimi bado natafuta pamoja na kubiri bado natafuta basi tafuta pamoja nami tafuta pamoja nami bado inawezekana tupige hatua nyingine twende mbele Mungu alitutaka tuwe wana neema na baraka nyingi za Kristo ziwe nawe amen